。前两天有位网友发现，一名防疫人员带着一台嗡嗡作响的喷雾机到宿舍走廊喷药消毒，结果罐子里的消毒剂打完了，喷雾机竟然吐出了火舌，这让网友十分疑惑。这喷雾机的火苗子和声音越看越像德国的秘密导弹，但是却能喷出白雾，它到底是怎样的工作原理呢？要想了解这台奇葩的机器，最好的办法当然是买来一台拆开研究，但是它价格不菲，动辄就要上千元。因此，我们来到了废品收购站，准备用二百元经费研制一台。首先是找来一根长度大约一点一米的钢管，将其一端封闭，作为燃烧室，也叫做爆发管。由于这个管子工作时太烫，因此还需要两根较粗的薄钢管套在前后段，用来隔热。但这样表面温度还是较高，所以给最外圈再套一层金属网。接下来，我们在废料里找一大一小两个铁皮桶，大的15升左右用来装药，小的两升左右用来装汽油。把这两个桶固定在外层钢管的侧面，并且给药桶上焊接两个打着圆孔的支架，圆孔里插入一个小号打气筒。现在我们还需要一个化油器，正好从报废的割草机上拆下来，固定在油箱上，并接上进油管。这个化油器内部是个喉管。旁边有个储油室，里面有个油福字，别在进油口的卡槽上。储油室的外壳有透明的软橡胶泡，不断按压就会把汽油抽进来，使储油室页面升高。福字在上升中会将进油口堵住，使页面保持在固定高度。底部的汽油会顺着主量口流到喉管里，到达和福字页面等高的喷口。喉管下方有一个可旋转开闭的圆形挡片，叫做节气门。用来控制混合器的流量大小，需要在节气门下方通上一节铁管子和爆发管连通起来，并且打孔装个火花塞。现在基本上大功告成。最后，我们从废旧压面条机上拆两个打着圆孔的面条成型金属盘，并剪一个耐高温的圆形橡胶片夹在中间，让橡胶片有一定的活动间隙，把它装在化油器的进气口上。为了给火花塞点火，我们还需要拆个可堪一用的点火线圈，再自备几节干电池。组装完毕，首先用皮管子将打气筒和化油器连通起来。打气时，气流经过化油器的喉道，流速增加，压强降低，吸引汽油从喷口喷出来，雾化形成混合器，经过铁管子到达爆发管。这时给点火线圈通电，火花塞将混合器引燃，火焰传导进爆发管中，让里面的燃气点燃膨胀，向喷口加速喷出。管内外气压平衡时，燃气由于惯性继续运动，造成爆发管里出现负压，这让化油器内外形成压差，大气压推动压面基金属盘之间的橡胶片向下运动，给化油器里进气。混合器再次进入爆发管后，遇到了被大气压从管口顶回来的火苗子，再次点燃爆发，瞬间管中的高压又将金属盘之间的橡胶片向上推动，封闭进气口。爆发管排气时，膜片又被吸开，于是化油器在管中交替的高压和负压下脉冲进气，而爆发管里则由于间歇输入的混合气和火焰的震荡而脉冲爆燃，制造了脉冲喷气推力。由于喷管的末端燃气速度很大，具有更低的负压，能形成足够的吸力将药箱里的药水抽进来。遇到高温的管壁而蒸发雾化，就变成了脉冲动力喷雾机。因此，它的工作原理和空袭英国的 V 一一导弹发动机完全相同，所以制造的动静也一模一样。只是想不到，当年德国人送给英国皇家的贡品，如今也飞入了寻常百姓家，成为航空模型制作、刮果园子打药、玩命喷气飙车以及宿舍楼道消杀的神器。